Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 22 de fevereiro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, o que é a Rússia de Putin? Esse enorme país, com seus 17 milhões de quilômetros quadrados e 150 milhões de habitantes, está no centro do noticiário atual. O principal motivo é a crise na Ucrânia, provocada pela ambição dos Estados Unidos e da União Europeia de integrar essa nação vizinha à organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, desequilibrando o sistema de segurança coletiva criado após a Segunda Guerra Mundial. Moscou, no entanto, não aceita essa escalada e colocou suas tropas de prontidão para impedir que o governo de Kiev, parceiro do Ocidente, faça do território ucraniano uma base avançada da aliança militar comandada pela Casa Branca. Afinal, 30 anos depois da restauração capitalista iniciada com o final da União Soviética, qual o papel da Rússia de Putin? Trata-se de uma autocracia expansionista, como afirma grande parte da mídia ocidental e até vozes de esquerda? Estaríamos diante da reconstrução paulatina do modelo soviético, inclusive da ordem socialista, como imaginam os mais saudosos? Ou seria a Federação Russa um caso excepcional de capitalismo tardio que colide com o sistema imperialista sob hegemonia dos Estados Unidos? Vamos tentar fazer esse debate no programa de hoje. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para que possa dar nosso recado comercial. A Opera Mundi, como toda imprensa independente, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Tua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi .com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma que está diante de seus olhos e escolher um valor que julgue apropriado. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos Super Chats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão ao vivo, o programa gravado, você poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais, estipulando o valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando também 
nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Vamos ao trabalho. Para melhor entendermos a história da Federação Russa, nome oficial do país, esse é o nome oficial da Rússia, criado em, 20, criado em 25 de dezembro de 1991, talvez o melhor método seja dividir essa trajetória, essa trajetória de 30 anos, em duas etapas. Na primeira dessas etapas, entre 1991 e 1999, 2000, sob o comando de Boris Yeltsin, antigo hierarca do Partido Comunista da União Soviética, viveu-se o processo de privatizações e desregulamentações que desmontou completamente o sistema socialista, restaurando a propriedade privada através da transferência de empresas estatais a funcionários e dirigentes do Estado. Emergiu, então, uma nova burguesia, marcada pelo arrivismo e pela corrupção mais criminosa, enriquecida pelo butim contra as riquezas nacionais antes controladas pelo Estado. Esses novos burgueses se entrelaçavam com a criminalidade em uma acumulação primitiva de capitais que gerou verdadeiras oligarquias fundidas ao governo Yeltsin. Praticamente todos os serviços públicos foram desorganizados ou desativados, até mesmo as pensões deixaram de ser pagas, o orçamento nacional foi arruinado e grande parte da população foi jogada na pobreza e na miséria, desprovida de direitos conquistados durante o período revolucionário. A inflação disparou e os salários foram fortemente arrochados. Até mesmo o outrora poderoso Exército Vermelho viu-se destroçado, sem verba sequer para pagar os soldos e passando a vergonha de ter o seu arsenal nuclear gerido com assessoria dos Estados Unidos. Esse período, Yeltsin, em síntese, teve a dominância do neoliberalismo, do neoliberalismo mais macabro que já se conheceu. A Rússia nascia totalmente subordinada à ordem imperialista vitoriosa na Guerra Fria. A nova burguesia, com sua mentalidade pirata, somente queria saber de fronteiras abertas para o fluxo de capitais e mercadorias, o que estimulava a lógica de subordinação absoluta à hegemonia dos Estados Unidos. Apesar de terem ocorrido várias rebeliões populares e do Partido Comunista, refundado em 1991, manter uma certa força eleitoral, o candidato presidencial do Partido Comunista e seu principal dirigente, Gnadzi Zyuganov, alcançou 32,5% nas eleições de 1996, apesar de enormes fraudes, por exemplo. Apesar disso, a restauração capitalista não foi detida. Mas o desmonte nacional fez surgir, no interior do bloco restaurador, uma fração dissidente que iria se articular ao redor de Vladimir Putin, um ex-oficial da KGB. Na verdade, o certo a falar é do KGB, mas a gente se acostumou em português a tratar KGB no feminino por conta da eufonia do K. Então, um ex-oficial do KGB, o serviço secreto soviético. Putin era um ex-oficial do KGB. Nos anos 90, desligado já do KGB, ele seria vice-prefeito de São Petersburgo, a segunda cidade do país, e depois diretor do Serviço Federal de Segurança, o um substituto do KGB, FSB, pela sigla russa, e também primeiro-ministro do governo Yeltsin. Essa fração que se articularia ao redor de Putin se contrapunha ao modelo neoliberal, 
a desagregação do Estado, a subordinação frente ao Ocidente e a decomposição social. Putin foi indicado pelo próprio Yeltsin para sucedê-lo, na disputa eleitoral contra os comunistas que ocorreu em 2000. Mas, discretamente, Putin começou a implementar um novo projeto de desenvolvimento capitalista, abrindo o que poderíamos definir como o segundo período da história russa moderna, que vai até os nossos dias. O primeiro período seria o período Yeltsin, entre 91 e 2000, e o segundo período, de 2000 até os nossos dias, sob o comando de Vladimir Putin. O elemento central desse projeto foi a recuperação do Estado como regulador e organizador da economia. Não houve reversão importante das privatizações, mas foi criado um sistema tributário sólido, os bancos estatais foram fortalecidos e as atividades econômicas passaram a ser regidas pela intervenção estatal. Aproveitando-se do fenomenal crescimento do preço e do volume das principais exportações russas, petróleo e gás, o governo Putin modernizou as forças armadas e recuperou serviços públicos, além de colocar em ordem as combalidas finanças governamentais. A variável ultraliberal do período Yeltsin, que atendia os interesses das oligarquias pós-soviéticas, acabou substituída pelo capitalismo, por um capitalismo de Estado, em um modelo no qual a exportação de hidrocarbonetos se combina com a expansão do mercado interno, tanto através do aumento da renda familiar quanto das compras empresariais e governamentais. O caráter predador do desenvolvimento neocapitalista dos primeiros dez anos havia arruinado o país e o empurrado para uma depressão crônica, embora tenha enriquecido brutalmente um punhado de empresários. Formados em um período histórico no qual o mercado mundial já estava dividido entre as burguesias e imperialistas, os capitalistas russos se viram obrigados a reorganizar sua acumulação para dentro, o que impunha um Estado forte inspirado por um importante componente nacionalista. Putin desbaratou os oligarcas de Yeltsin. A vários ele colocou na cadeia, tomando suas propriedades e riquezas. Nos últimos 20 anos, reorganizou e recriou a burguesia russa, de certa forma, disciplinando seus negócios através das agências governamentais, em um processo que lembra, de certa maneira, aquele conduzido por Bismarck na modernização da Alemanha no século XIX. O giro promovido por Putin com o fortalecimento do Estado Nacional bateu de frente com a estratégia dos Estados Unidos e da Europa para o leste europeu. Os interesses das potências imperialistas era avançar suas fronteiras econômicas por todo o território euroasiático, até a divisa com a China, incorporando plenamente o antigo campo socialista europeu à acumulação capitalista liderada pelo Ocidente, com os olhos gordos, especialmente sobre as gigantescas reservas de petróleo e gás da Rússia. Eu vou pedir à produção que suba o mapa para que a gente possa compreender do que eu estou falando. Esse mapa revela, se nós olharmos para essa parte laranja, superior laranja, né? então nós estamos aqui falando do é, noroeste é, desse mapa, nós vamos ver aqui uma série de países para cada fronteira da Alemanha, o mapa está em inglês, Germany, Alemanha, 
Nós vamos ver aqui Polônia, Belarus, Latívia, Estônia, Ucrânia e, e um pouco mais abaixo nós vamos ver a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão. É, a, 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 ali na parte é, é, noroeste são os países que pertenciam ao campo socialista ou que eram repúblicas soviéticas que faziam fronteira ao Ocidente. A lógica do Ocidente era incorporar esses países à União Europeia e à OTAN e a própria Rússia ser, na verdade, um território sob essa hegemonia das potências imperialistas, buscando fazer com que o território russo tivesse engajado nos processos de acumulação do Ocidente. Até a primeira metade do século XXI, esse objetivo parecia próximo. Praticamente todos os países que antes eram aliados da União Soviética estavam incorporados à União Europeia. Eu me refiro à Polônia, à Ucrânia, à Romênia, à Bulgária e assim por diante. Assim como antigas repúblicas do primeiro Estado socialista, a exemplo dos países bálticos, que vocês podem ver aqui. A Estônia, é, a Lituânia e aqui está a Latívia, que é a Letônia, não é? Então, esses três estados bálticos muito importantes, porque dão acesso ao mar báltico e são estratégicos na própria defesa da Rússia, eles foram incorporados tanto à União Europeia quanto à OTAN. Na, então, até a, primeira, até a metade da primeira década do século XXI, esse processo de avanço do imperialismo rumo ao, ao antigo campo socialista ia de vento em popa. Mas Putin colocou o pé na porta e travou esse avanço rumo ao leste. Conseguiu manter em seu arco de alianças a, Bela, a Belarus e a Geórgia, Nesses dois países, tivemos, em tempos diferentes, crises políticas gravíssimas, com a interferência dos países ocidentais nestas crises, buscando derrubar governos próximos a Moscou e estabelecer governos próximos ao Ocidente. Mas a Rússia já estava fortalecida e, e conseguiu estabelecer alianças locais que impediram a queda da Bela-Rússia nas mãos da OTAN e também a da Geórgia, onde houve até uma guerra civil. Além de impedir a queda da Bela-Rússia e da Geórgia nas mãos da OTAN e dos Estados Unidos, Putin teve força para disputar a influência sobre a Ucrânia, que é exatamente a situação que vivemos desde 2014, quando um golpe de Estado derrubou um governo próximo a Moscou e impôs um governo próximo à OTAN e aos Estados Unidos. A Rússia reagiu naquele momento, anexando a Crimeia. A Crimeia depois organiza um referendo popular e, legitimamente, seus habitantes decidem favoravelmente a esta a esse retorno à Rússia. A Crimeia foi cedida à Ucrânia apenas em 1954, ainda no período soviético. Além da anexação da Crimeia, ocorreu na Ucrânia, em função do golpe de Estado pró-Ocidente de 2014, ocorreram rebeliões nas regiões de maioria russa, no chamado Donbas, no leste da Ucrânia, criando as duas repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, que acabaram de ser reconhecidas por Putin. Nós estamos falando da última linha ocidental de defesa da Federação Russa. Se a Bielorrússia, a Ucrânia, mais abaixo, a Geórgia e mesmo a Armênia caíssem nas mãos de aliados do Ocidente, estaria estabelecido sobre a Rússia um perigoso cinturão militar. Essa é a importância estratégica, em termos geopolíticos, da disputa sobre a Ucrânia. Nesse mapa, a gente vê, em português, com maior clareza essa situação. Não é? Nós temos aqui 
a, no, na, no nosso Nordeste, a Rússia. A Rússia tem uma longa fronteira com a Ucrânia, mas acima com a Bielorrússia, não é? A disputa da Ucrânia ela é decisiva para construir contra a Rússia, para que a OTAN possa construir contra a Rússia um cinturão militar. Ainda que seja um país capitalista, o Estado burguês russo tem contradições de fundo com a ordem imperialista, pois o desenvolvimento do capitalismo russo, como eu busquei demonstrar, colide com os interesses das potências imperialistas ocidentais. O capitalismo russo, o capitalismo de Estado russo, não aceita se incorporar à hegemonia é, capitalista dos Estados Unidos e da Europa. O capitalismo de Estado russo depende do mercado interno e do controle das riquezas naturais, repito, especialmente petróleo e gás. Essa base concreta, essa contradição concreta entre o capitalismo russo e as potências imperialistas ocidentais é também fator decisivo para explicar a aproximação da Rússia com a República Popular da China, com Cuba, com o Vietnã e com os governos progressistas da América Latina, como é o caso especial da Venezuela. Ainda que a Rússia não partilhe a mesma perspectiva socialista reivindicada por essas outras experiências, o governo Putin veio assumindo objetivamente um papel antiimperialista por conta da sua, dos interesses concretos do desenvolvimento do capitalismo russo, com repercussões também na política interna do país. São cada vez mais frequentes, por exemplo, passagens dos discursos de Putin que celebram a União Soviética e enaltecem seus líderes históricos, como Lenin, por exemplo. Funcionando em um regime semipresidencialista, a Rússia manteve de Yeltsin a Putin as regras fundamentais da democracia liberal. A Rússia é um regime de democracia liberal, com algumas características autoritárias e repressivas, é verdade, tanto no que diz respeito ao funcionamento das instituições quanto no que diz respeito a certas políticas de exclusão. É conhecida a política russa homofóbica, por exemplo, não é? de não abrir direitos à população LGBT, que mais? São características desta democracia liberal russa. Mas é esse o regime que está implantado no país, é sobre as regras do regime democrático liberal que funciona a Rússia. No início do seu período de poder, Putin foi presidente, primeiro de 2000 a 2008. Depois foi primeiro-ministro de 2008 a 2012 e novamente chefe de Estado desde 2012 até agora. Ele pode se reapresentar para novas eleições até 2036, porque houve uma modificação na Constituição da Rússia. O líder russo, durante é, é, o início do seu período, como eu vinha dizendo, ele enfrentava um cenário com quatro blocos políticos é, na disputa. Além de seu próprio campo, organizado no partido Rússia Unida, desde 2008, estavam nessa disputa os neoliberais do Iabloco, que era a força política principal do governo Yeltsin, a direita nacionalista, neofascista, do Partido Liberal Democrata. E a outra força eram os comunistas. Os comunistas sempre foram a principal força de oposição, tanto contra Yeltsin, como, tanto contra Yeltsin quanto contra Putin. O Partido Comunista da Federação Russa tem bastante expressão social e eleitoral. Embora tenha vivido um processo de queda durante os últimos 10 anos, agora vive uma recuperação. Atualmente, o Iabloco, os neoliberais, o Iabloco está praticamente marginalizado, nem sequer atingiu a cláusula de barreira nas últimas eleições. E a principal oposição a Putin 
continua sendo o Partido Comunista, com a direita nacionalista, neofascista, vindo em uma terceira posição e perdendo força. Os comunistas continuam a ter como programa a reconstrução de uma sociedade socialista e se chocam contra Putin porque nele identificam o chefe político da burguesia russa. Mas apoiam, em linhas gerais, sua política internacional e seu enfrentamento contra as potências imperialistas ocidentais. Aliás, foram os comunistas que propuseram na Duma o reconhecimento das repúblicas rebeldes da Ucrânia. Por fim, cabe destacar, eu acho, que há uma forte contradição, temos que prestar atenção nisso, há uma forte contradição entre o antiimperialismo do Estado russo e seu caráter burguês. Por ora, essa contradição tem sido atenuada por Putin, graças ao seu comando sobre os capitalistas nacionais. Mas o agravamento do cenário mundial pode levar rapidamente a que essa contradição empurre o Estado russo a uma grave crise, estampada no choque entre os interesses nacionais e a lógica do capital privado. Será difícil, com a radicalização da, da crise, manter uma política antiimperialista e o Estado burguês. Não é facilmente combinável essas duas características, porque a burguesia russa pode trair o Estado, pode considerar que as necessidades de financiamento do Estado para o enfrentamento antiimperialista não correspondem aos seus interesses de acumulação de lucros. E isso pode gerar uma grave crise na qual a contradição terá que pender para um dos lados, ou para o lado antiimperialista, e, portanto, de ruptura com a própria burguesia russa, ou em favor dos interesses da burguesia russa e, portanto, atenuando a política antiimperialista. O regime russo está sobre esta contradição. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar os 20 minutos de amanhã, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, às 11 horas. Irei entrevistar o psicanalista Christian Dunker. O tema, quem faz nossa cabeça? Esse vai ser o tema de amanhã com um dos mais respeitados eh, psicanalistas do país, um dos grandes especialistas em Lacan e que tem eh, muitas obras publicadas a esse respeito e que combina a psicanálise com o entendimento da vida social. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu Demais, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo o vídeo ao vídeo gravado. E a quinta é através do Pix. Nossa chave do Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Eu vou agora passar as perguntas dos nossos espectadores, da nossa audiência. É... E agradeço os diversos super stickers que estão sendo é... feitos pelo... pela nossa audiência. É... O Danilo Cândido pergunta qual o grau de influência de Alexander Dugin sobre o governo Putin Danilo, nenhuma. O Dugin teve alguma influência sobre o presidente eh, da Duma 
há 15, 20 anos atrás, no início do período Putin, quando o governo Putin teve uma certa aproximação com o nacionalismo neofascista do Partido Liberal Democrata de eh, Zirinovski. O Dugin, a teoria do Dugin, a chamada quarta teoria, flerta com o neofascismo. E Dugin era assessor do presidente da Duma. Ao contrário do que diz o Ocidente, Dugin nunca foi assessor de Putin. Não é? Agora, eh, Putin muda sua política depois disso e passa... A, 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 e se afasta desse nacionalismo neofascista, passa a enfrentar o Partido Liberal Democrata de Zirinovski e Dugin passa a ter cada vez menos importância. Ele não tem nenhuma ascendência sobre a política de Dugin. Guilherme Sparren, Sparrenberger. Seria a Rússia um sistema capitalista nacionalista? É um sistema capitalista, Guilherme, que tem uma orientação nacionalista por conta dessa contradição que eu busquei expor. Ou seja, o desenvolvimento do capitalismo russo colide com os interesses das potências imperialistas ocidentais que gostariam de ter a Rússia eh, sob sua hegemonia, especialmente para incorporar a acumulação capitalista é, a, bra, a baixos preços e a oferta que bem entenderem as riquezas é, dos hidrocarbonetos do petróleo e do gás então como há uma contradição entre o desenvolvimento do capitalismo russo e os interesses das potências capitalistas é, ocidentais o discurso que embala o sistema capitalista russo é o do nacionalismo é o discurso anti-imperialista Ana Tereza, Breno, por que Gorbachev não fez um acordo formal assinado no primeiro Minsk? Você acha que se esse acordo tivesse sido feito, de, tivesse sido de fato assinado, teria evitado esse avanço do Ocidente? Eu não acredito, mas qual a sua opinião? Olha, deixa eu primeiro fazer uma, uma, um esclarecimento, Ana. É, quem assina Minsk, os acordos de Minsk são acordos de 2015 que puseram fim à guerra civil na Ucrânia. São acordos assinados pelo atual governo russo, ou seja, por Putin. Gorbachev já não estava mais no governo. Gorbachev sai do governo em 1991, né? bastante tempo antes. O que Gorbachev não assina, e esse é um grande mistério da história, é por que Gorbachev não transformou num tratado a promessa que o James Baker, secretário de Estado norte-americano, no governo do George Bush pai, havia feito a ele. Qual foi a promessa do James Baker? Que a OTAN não avançaria uma só polegada, nenhuma polegada rumo ao leste em relação às fronteiras originais da OTAN que terminavam na Alemanha. Ele faz essa promessa publicamente, James Baker, mas Gorbachev não exige que essa promessa se converta num tratado. É um grande mistério de por que isso veio ocorrer, porque, afinal de contas, se tratava de algo fundamental para a segurança russa. E o fato é que, sem esse tratado, e diante de uma Rússia muito fraca, especialmente nos anos 90, eh, o Ocidente avançou, e descumpriu essas promessas, não é? incorporou praticamente todos os países que pertenciam ao campo socialista e também ex-repúblicas soviéticas. Foram incorporadas a OTAN, Estônia, Lituânia, Letônia, por exemplo, como eu já mostrei na exposição. Tivesse, existisse um tratado formal e este avanço do imperialismo sobre o antigo campo socialista eventualmente teria sido bastante mais difícil, porque levaria a uma situação mais complexa para a OTAN. Né? Não, os, o, o, tanto, os dois acordos de 2015 de Minsk, Ana Tereza, são, é o acordo 1 e o acordo 2, são ambos em 2015, os dois acordos de Minsk. Na, Renato Vilaço, Breno, você não acha que Putin pode adotar um modelo econômico semelhante ao da China? Olha, 
Renato, eu não acredito. A, a Rússia é um país capitalista, dirigida por um Estado burguês. A burguesia russa ela detém os meios de produção, os principais meios de produção, e detém o poder político no país. Para que isso possa acontecer, ou seja, para que ela possa adotar um modelo econômico semelhante à China, a Rússia teria que passar por um processo de restauração do Estado socialista, uma, de restauração da ordem socialista, uma nova revolução. Seria possível uma revolução comandada desde cima pelo próprio Putin? Olha, não, nunca se viu na história, mas pode ser. Numa situação dramática em que a sustentação da, do enfrentamento antiimperialista exija uh, a aniquilação do poder político da burguesia russa e a concentração de maior poder econômico nas mãos do Estado, poderia haver, da parte de Putin, a adoção de medidas que rompessem com a ordem capitalista e reinstalassem um Estado uh, socialista no país. É, seria um fenômeno inteiramente novo. Nunca se assistiu um fenômeno desse tipo. É, mas a história, a vida é assim mesmo. não é? Às vezes, nós nos deparamos com novidades. Um processo revolucionário desde cima que mude o caráter de classe do Estado. Pode acontecer. Eu não descartaria, mas não vejo como uma hipótese mais provável. Eu acho que nós teremos ainda um longo período de ambiguidade entre o Estado socialista chinês, com a sua economia socialista de mercado, aliado ao capitalismo de Estado russo, com seu Estado burguês, dirigido por Putin. São duas formações diferentes, duas formações econômicas, sociais diferentes, dois regimes políticos diferentes. Agora, eu concordo contigo de que a Rússia está como eu tentei expor, não é? a Rússia vive uma grande contradição entre essa natureza antiimperialista é, da sua, do, 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 do seu Estado e o caráter é, capitalista da sua economia e o caráter burguês do, desse próprio Estado. Essa é uma contradição que vai ter que ser resolvida por um lado ou por, para o outro mais cedo ou mais tarde. Qual é a modalidade dessa solução? se haverá uma revolução interna, se o Putin, de cima a baixo, ele é, modificará a natureza do Estado russo, isso não é possível de prever. Mas existe uma contradição na Rússia. O Marcelo William James. Acho que faltou um pouco de análise sobre o porquê de a grande mídia internacional estar apoiando a OTAN no conflito. Olha, Marcelo, de fato eu não citei essa questão, mas é, a mídia ocidental, os grandes meios monopolistas de comunicação do Ocidente, eles são uma espécie de plataforma é, informativa dos interesses da burguesia ocidental. Por isso que eles tratam a crise na Ucrânia, por exemplo, do jeito que tratam. Ou seja, a Rússia é a vilã e não a OTAN e os Estados Unidos. Ainda que o que a Rússia esteja, esteja exigindo é o cumprimento da promessa do próprio James Baker, feita em 89, que a OTAN não avance sobre o, o, o sistema de segurança coletiva estabelecido na Segunda Guerra Mundial que a OTAN não incorpore os países ex-soviéticos uh, e, e não os transforme numa base militar contra a Rússia. A Rússia não tem nenhuma reivindicação ofensiva, é uma reivindicação defensiva, baseada na promessa do Baker. Mas a imprensa mostra a Rússia como anexionista, não é? como se fosse uma autocracia anexionista, não é? que deseja anexar territórios, como se a escalada militar fosse da Rússia. Não é uma escalada militar da Rússia, é uma escalada militar do Ocidente, com a incorporação da Ucrânia, com o armamento da Ucrânia contra a Rússia. A Rússia mobilizou tropas. A Rússia reconheceu as repúblicas rebeldes numa situação defensiva, porque se ela cruza os braços, 
o Ocidente instalaria bases militares é, na Ucrânia e da fronteira ucraniana a Moscou, um míssil percorre, um míssil tradicional, não um míssil supersônico, um míssil tradicional pode percorrer em quatro minutos. É uma, uma, uma vulnerabilidade que a Rússia não pode aceitar nesta situação, ainda mais nessa situação de polarização internacional. Então, esse é o papel da mídia, mentir, colocar a Rússia como vilã da história, acobertar o real debate que existe. Tá? Quem busca uma saída diplomática é a Rússia. Quem está buscando uma escalada militar são os Estados Unidos, que não fazem qualquer concessão nas mesas, na mesa de negociação e que vão armando a Ucrânia e que vão impulsionando as ações de Kiev de provocação contra as repúblicas do Donbass. A Rússia atua de uma forma defensiva, mas a imprensa ocidental vai, tenta mostrar o oposto, que a Rússia é que tem um caráter ofensivo e não é, a OTAN, os Estados Unidos e o próprio governo fantoche de Kiev. É, Flávio Tadeu, o que afeta na próxima eleição aqui no Brasil? Olha, Flávio, isso não é previsível, né? Quer dizer, nós, nós, não, não há uma situação uh, de fácil previsibilidade, digamos assim. Uh, depende de como se desenvolva a situação na Ucrânia. Se haverá guerra, se não haverá guerra. Não é? Claro, se houver guerra, isso terá um algum impacto no Brasil. Qual será esse impacto? É difícil dizer. É difícil dizer. Eu não me arriscaria a fazer uma previsão a esse respeito. Está tá longe do meu conhecimento fazer uma previsão a esse respeito. Que tipo de incidência eleitoral poderia ter? Como isso representaria uma, um agravamento da polarização dos Estados Unidos de um lado contra a Rússia e a China do outro? É... E, naturalmente, as forças de direita aqui no Brasil tendem a se aliar aos Estados Unidos, incluindo Bolsonaro. E as forças de esquerda tendem a assumir uma posição antiimperialista. É necessário ver para qual lado, como é que a opinião pública, o povo brasileiro, enxergará o que está acontecendo na Europa. Ainda é cedo para ter uma conclusão a esse respeito, viu, Flávio? Na minha opinião, no meu conhecimento. O Cadu Lacerda contribui com o Superchat e faz uma pergunta. Pessoal, vamos contribuir com o Superchat, com o Super Sticker, se tornar membro pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube, fazer uma assinatura solidária, contribuir com o Pix. São todas ações muito importantes para nós, para sustentar e desenvolver o nosso jornalismo. Eu sei que está difícil para todo mundo, tá? a grana está curta, mas qualquer contribuição é bem-vinda. E para nós é muito importante. Jornalismo é uma atividade muito cara. E a gente conta sempre com o apoio de vocês. O Cadu pergunta. É contraditório buscar aqui um governo progressista e democrático com o autoritarismo burguês russo? russo é inevitável o surgir do mundo multilateral? Olha... É... O que nós estamos assistindo, Cadu, na minha opinião, é o desmonte da ordem é, unipolar, que é aquela ordem que surgiu logo depois do fim da União Soviética. Os Estados Unidos passaram a dar é, as cartas no mundo. Aquele mundo unipolar está deixando de existir. Nós tam, vivemos a transição para o mundo multipolar, mas com uma característica objetiva hoje, que é essa transição ela tem como eixo uma disputa bipolar novamente entre os Estados Unidos do um lado, a Rússia e a China do outro. Essa é a característica da transição. A Rússia e a China possuem mais interesse, muito mais interesse no mundo multipolar do que os Estados Unidos. Eu aqui não estou dizendo por boas intenções, por interesses próprios, porque como a China e a Rússia querem desmontar a hegemonia norte-americana, a proposta de um mundo multipolar ela engaja mais países e regiões 
do que a substituição da polaridade norte-americana por uma polaridade russo-chinesa. Então, a Rússia e a China operam por um mundo multipolar. Os Estados Unidos estão defendendo sua unipolaridade, como a gente está vendo na Ucrânia, como os Estados Unidos e a União Europeia vão tentando defender a sua unipolaridade dentro do próprio território que um dia foi do campo socialista e da própria uh, União Soviética. Vamos aqui à próxima questão. É, Mário Jorge, ah, o, o, o reconhecimento das repúblicas populares pela Rússia vai gerar um nogórdio para os analistas? Olha, é, Mário, eu acho que é relativamente simples o que está acontecendo. O Putin disse muito claramente, com o reconhecimento das repúblicas populares, de que, diante da escalada do Ocidente, de transformar a Ucrânia num apêndice militar da OTAN, que a Rússia é, abandonará os seus compromissos com a soberania ucraniana, que a Rússia reforçará sua aliança com as repúblicas rebeldes e maioria russa, e que Moscou... É, relembrará todas as origens da Ucrânia. A Ucrânia, na verdade, é um Estado que só foi criado pela Revolução Russa de 1917. A Ucrânia não existia como Estado independente antes. Ela é uma criação da própria União Soviética. Não é? Então, é uma resposta do Putin à escalada militar do Ocidente, criando condições à luz do direito internacional que... De que frente a um ataque eventual da Ucrânia contra as repúblicas do Donbass, que Moscou venha em socorro dessas repúblicas porque as reconhece como independentes. E, portanto, um ataque da Ucrânia a essas repúblicas será visto como um ataque à própria Rússia, digno de um revide militar. Então, o Putin avançou um passo em relação à situação anterior. Ele havia mobilizado tropas na fronteira, tanto, na front... tanto através da própria Rússia quanto nos exercícios com a Belarus, e agora ele diz que reconhece essas repúblicas separatistas e que agirá em solidariedade a essas repúblicas. Então, ele disse muito claramente que deseja uma solução diplomática, uma solução defensiva e simples, que é a... o rechaço à incorporação da Ucrânia na OTAN, que é o rechaço ao armamento da Ucrânia, e que, se isso não acontecer, e a Ucrânia resolver tentar impor, com a ajuda dos Estados Unidos e da OTAN, a Ucrânia tentar impor-se como uma plataforma bélica contra a Rússia a serviço do Ocidente, e, ao fazê-lo, agir militarmente contra as repúblicas separatistas, através de provocações terroristas ou de ações regulares, que, numa situação desse tipo, a Rússia recorrerá à mão militar, que a Rússia é, se, se sente no direito de se defender militarmente. Então, está posto um cenário muito claro. Não é? Cabe ao Ocidente e à Ucrânia decidir se vão à paz, cedendo a uma exigência defensiva da Rússia, e não uma exigência de anexação, mas uma exigência defensiva ou se continuarão neste caminho de incorporação da Ucrânia à OTAN para ameaçar militarmente a Rússia. E aí a tendência é haver guerra na Ucrânia, é a Rússia reagir em caráter defensivo. Uh... O Cadu Lacerda volta a perguntar ali, além de ter contribuído com o Superchat, ele é membro do canal. Já tem 13 meses, eu agradeço aqui ao Cadu. Um conflito global é desinteressante para todos, eu creio, mas uma crise chegando à fronteira Rússia, interesse do Deep State americano, ganha um dinheiro com isso? Olha, Cadu, é, eu acho o seguinte, nós, é, não, a hipótese de um conflito global ela existe, 
mas ela não é a hipótese principal. O cenário principal que nós devemos ter hoje é assim. Se os americanos, se os norte-americanos não recuarem da sua escalada, se os Estados Unidos e a OTAN não recuarem da sua escalada na busca de incorporar a Ucrânia à OTAN, é provável que, frente a qualquer provocação da Ucrânia contra as repúblicas rebeldes, a Rússia intervenha. Intervenha com uma ocupação parcial ou completa da Ucrânia até que a Ucrânia ceda à exigência russa de não se incorporar à OTAN. E isso levaria à desocupação da, da Ucrânia. É isso que está em jogo. A reação norte-americana e da OTAN, eu não creio que será militar. A reação da Ucrânia será militar. Mas eu creio que os Estados Unidos e a União Europeia, é, pelo que tudo indica, se manterão numa postura de aplicar sanções econômicas drásticas contra a Rússia, tentando quebrar financeiramente o Estado russo e arrastar a China para isso, prestemos atenção, e arrastar a China para isso e continuar armando a Ucrânia. Eu não vejo como hipótese é, mais provável que os Estados Unidos e que a OTAN enviem tropas à Ucrânia. É, seria um movimento de extremo risco que os Estados Unidos certamente não irão querer correr antes das eleições de novembro eleições nos Estados Unidos de meio período, em que é, se renova 100% da Câmara dos Representantes, como se chama nos Estados Unidos a Câmara dos Deputados, e se renova 50% do Senado. Né? Um desastre militar na Ucrânia, um impasse militar na Ucrânia, poderia trazer um, problemas eleitorais para Biden. E a Europa também se veria numa situação grave, não é? seja tanto de custos de guerra quanto de tensão política interna. Então, eu não vejo como a hipótese mais provável porque, para desencadear. Os Estados Unidos não têm propriamente interesses diretos financeiros. Nem sempre os de interesses financeiros são aqueles de primeira linha. Os Estados Unidos têm, em relação à, à crise ucraniana, um interesse estratégico, que envolve também, claro, a economia, mas qual é o interesse estratégico? Os Estados Unidos é, querem enfraquecer a Rússia, porque a Rússia é um aliado decisivo da China. E, claro, os Estados Unidos e os países imperialistas europeus querem enfraquecer a Rússia também para poder ter hegemonia sobre os antigos territórios do leste europeu e sobre suas riquezas naturais e sobre seus mercados. Evidente que há um interesse é, econômico na lógica imperialista. Né? É, eu não, não gosto desse termo deep state. Esse é um termo criado na crise turca dos anos 90 por teóricos norte-americanos com bastante tempo livre e que fica parecendo uma coisa fantasmagórica. Né? O deep state é uma coisa sem rosto e sem nome, como se ele fosse é, um ser invisível. Nada é invisível. As decisões têm nome e sobrenome, partidos, lideranças. Não existe uma direção invisível em nenhum Estado. Isso é uma espécie de, de ficção que os teóricos norte-americanos gostam, porque isso é bom para vender tese, para vender livro, para fazer filme. Né? Mas, de toda maneira, é assim que eu vejo o desenvolvimento da situação. O Wagner Momesso contribui com o Superchat. Pessoal, vamos contribuir com o Superchat e Super Sticker. Já tá chegando, estamos chegando ao finalzinho do programa. Wagner Momesso, por que não instalar mísseis aqui na Venezuela ou mesmo em Cuba? É uma opção da Rússia fazê-lo, como uma retaliação à situação ucraniana. Mas, aparentemente, não é a primeira opção do Putin. O Putin está se concentrando diretamente em exercer pressão por uma saída diplomática. E a maneira de exercer pressão é militar, ou seja, é mostrar que a Rússia não irá capitular não é? a, a, ao plano dos Estados Unidos e da OTAN de incorporar a Ucrânia à Aliança Militar Atlântica, à Aliança Militar Ocidental. É? 
Uh, o próprio Putin, se não me engano, não diretamente, mas através do seu chanceler Lavrov, ou do porta-voz da chancelaria russa, uh, elencou como uma alternativa criar uma infraestrutura militar na Venezuela ou em Cuba. Já que os Estados Unidos querem fazer isso na Ucrânia, a Rússia faria isso na Venezuela e em Cuba. Mas não há, até o presente momento, nenhum passo concreto nessa direção. Este é um passo complexo de exportação da crise para outros continentes. Isso não é algo simples, criaria uma complexa situação na América Latina. Então, isso tem que ser bem, bem pensado, né? porque os Estados Unidos têm, da mesma maneira que a Rússia em relação à Ucrânia, tem facilidades de disponibilizar tropas na América Latina é o oposto. Quem tem essa facilidade são os Estados Unidos. Então, é necessário ver se essa alternativa especulada pela chanceleria russa corresponde aos interesses de Venezuela e Cuba, de interesses de curto, médio e longo prazo. Vamos ver aqui. O próprio Wagner... Ah, não, aqui não. Aí vou... vamos ver quem que... Nós temos espaço ainda para mais uma pergunta. O Eduardo Mantoan. Breno, o Ocidente rifou o meio ucraniano e agora está de mãos atadas. As sanções não terão impactos e a Rússia não vai voltar atrás na decisão de ontem. O que acha? O Ocidente errou nas estratégias? Não. Não há um erro. Eles... É uma aposta. Ainda é cedo para dizer se errou ou não. Não há... Eu acredito que o objetivo dos Estados Unidos, por todos os passos que o Washington tem dado, o objetivo dos Estados Unidos é a guerra. É a guerra. Por que os Estados Unidos acreditam que uma guerra seguido de sanções econômicas pode quebrar a Rússia? Pode colocar a, a Rússia numa situação econômica dramática e, com isso, arrastar a China? Então, eh, ainda não está claro se essa aposta dará certo ou dará errado. Não é? eh, os Estados Unidos vão empurrando, vão empurrando a Rússia para a guerra. Essa, essa é a política dos Estados Unidos. A Rússia tem capacidade militar defensiva, a Rússia tem capacidade financeira e a Rússia tem o acordo com a China. Agora, Precisa ver como se desenvolve, quais são as consequências efetivas para a economia russa, quais são as consequências para a economia norte-americana e europeia. Isso aqui é prematuro chegar à conclusão de que o Ocidente errou nas estratégias. A estratégia do Ocidente é a guerra. E, por enquanto, eles estão construindo um cenário de guerra. Depende dessa, dessa, desse desfecho para sabermos quem é que teve a estratégia certa ou errada. Por enquanto, nós estamos numa fase de acumulação. Ó. É... E, por último, uma pergunta da Raíssa Oliveira. Por que há pessoas de esquerda que defendem o governo russo, uma vez que não tem nada de socialismo? Olha, Raíssa, não é apenas esse motivo que deve levar pessoas de esquerda a defender um governo se é socialista ou se não é socialista. Há também outros aspectos a considerar. No caso concreto, o governo russo, o governo de Putin, embora não seja socialista, embora seja um governo burguês, capitalista, é um governo antiimperialista. É um governo que colide com as potências imperialistas do Ocidente, com os Estados Unidos e com a União Europeia. E aí vem aquela lógica, não é? Quer dizer... É, normalmente, na geopolítica, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Neste momento, já há vários anos, e certamente em muitos anos vindouros, o principal inimigo da China, de Cuba, é, dos governos progressistas da América Latina, dos povos latino-americanos, o inimigo desses setores de esquerda está na Casa Branca. E o inimigo do Putin também. Então, isso leva a uma confluência na aliança entre as forças de esquerda e o governo Putin, embora o governo Putin não seja um governo socialista ou um governo classicamente de esquerda, é um governo 
nacionalista. Então, essa é a razão pela qual, penso eu, forças de esquerda defendem contra o imperialismo estadunidense o governo Putin. Pessoal, terminamos assim o programa de hoje. Eu queria agradecer a participação de todos, especialmente aqueles que contribuíram financeiramente com o nosso programa. É, sem a participação de vocês, o nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.